প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র অষ্টম অধ্যায় পড়াবো তোমরা জানো এর আগে একটা লেকচার দিয়েছিলাম সেখানে আমরা সরল সন্দিত গতিসম্পন্ন কণার ব্যাপকলনীয় সমীকরণের চেহারা দেখেছিলাম সমীকরণটা কেমন দেখতে হয় সেটা দেখেছিলাম বোর্ডে যে আসছে দেখো আজকে আমরা এই সমীকরণ থেকে এই ব্যাপ করণীয় সমীকরণ থেকে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন থেকে শুরু করব আজকে আমরা যে কাজটা করব যে এই সমীকরণের যে প্যাটার্ন আছে এই অনুসারে এম সি কিউ আসে পরীক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা জানো যে আমাদের যে ভর্তি পরীক্ষা আছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে সেগুলো তো আসে আমাদের বরের পরীক্ষাও আসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখন দেখো কিভাবে আসে সেটা তোমাদেরকে দেখাই ধরো একটা সিম্পল হারমোনিক মোশনে স্পন্দিত কণার সমীকরণ দেয়া আছে এরকম বলা হলো কণাটির কৌণিক কম্পাঙ্ক কত বা কম্পাঙ্ক কত বা পর্যায়কাল কত আমরা বের করতে পারবো ধাপে ধাপে প্রথমে দেখি আমরা কণাটার কৌণিক কম্পাঙ্ক কত দেখো যদি কৌণিক কম্পাঙ্ক বের করতে চাই তাহলে আমার কী বের করতে হবে ওমেগা বের করতে হবে সমীকরণটাকে এই প্যাটার্নে সাজাতে হবে এই প্যাটার্নে যদি আমরা সাজাই সাজাতে চাই তাহলে আমাদের কী করতে হবে এভাবে লিখতে হবে देखिए খুবই সহজ দেখতে সহজ কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে এভাবে আরও আসতে পারে তোমার আমাদের বইয়ের শেষে দেখবে যেখানে ইনস্টিটিউট দেওয়া আছে ওইখানে এই ধরনের কোশ্চেন দেওয়া আছে আরও সেগুলো তোমরা নিজেরা সলভ করার চেষ্টা করবে আশা করি তোমরা পেয়ে যাবে আর কৌণি কম্পাঙ্ক পেলে তো কম্পাঙ্ক বের করাই যায় ওর তো আমরা শুরুতেই শিখে ফেলেছি একেবারে প্রথম বর্গ পরীক্ষার সময় শিখেছিলাম যে ওমেগা সমান সমান আমরা জানতাম দেখো ওমেগা সমান সমান এই সমীকরণে আমরা কি করতে পারবো ওমেগার মান বসালে এফ এর মান পাওয়া যাবে তার মানে কম্পাঙ্ক বের করা যায় এখান থেকে আবার পর্যায়কালও বের করা যায় शिखब विषय दीघा समीकरण मूल है एक वास्तव मूल और एक अबास्तव मूल वास्तव मूल टाइम देखो खूब सहज এটা তোমরা এর আগেও দেখেছ চিন্তার কোনো কারণ নাই দেখো এই এই যে সমীকরণটা আমি লিখলাম সেটা আমাদের সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ মোশনের একটা মূল এটা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করছেন আমরাও খুব সহজে প্রমাণ করতে পারি কিন্তু আমরা এখানে দেখাবো না এর আরও একটা মূল আছে তোমাদের হচ্ছে অবাস্তব মূল যদি কখনো গ্রাজুয়েশন করো তখন দেখতে পাবে অনেক বড় আকারে ওটা বের করা হয় কিভাবে বের হলো এই মূলগুলো খুবই 
মজার এবং তখন দেখতে পাবে এখন তোমাদের জন্য ওই সেই অত বিস্তারিত ওটা এই মুহূর্তে নেই আমরা সরাসরি আমাদের এটা মাথায় থাকবে এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আর তার এটা একটা মূল অর্থাৎ এটা কিছু সমীকরণ দেখো এটা কিন্তু স্মরণের সমীকরণ তোমরা জানো এর আগে তোমাদের আমরা তরঙ্গ করার সময় এইরকম একটা সমীকরণ দেখেছিলাম নবম অধ্যায় পড়ার সময় মনে করে দেখো पढ़ाना এখানে দেখো যে ফাই যে দশা পার্থক্য আছে এই দশা পার্থক্যের সাথে পদ পার্থক্যের সম্পর্কের সমীকরণ আছে তোমরা জানো যে তোমাদের বইয়ের ফার্স্ট পার্টে দুটো সেকেন্ড পার্টে দুটো মোট চারটি অধ্যায়ে এই সমীকরণটা পাওয়া যায় এই জন্য এই সমীকরণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা বাংলাদেশের যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে যাও না কেন দেখবে যে এই সমীকরণটা পরীক্ষায় আসে কোথাও না কোথাও পেয়ে যাওয়া সারাও খুব পছন্দ করেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ তোমাদেরও মনে রাখতে হবে আমি জানি তোমাদের মনে আসে কারণ এটা আমরা আগে পড়িয়েছি আমরা দশা পার্থক্য সমান সমান কি ছিল টোয়াইস পাই বাই ল্যামডা গুণন পথ পার্থক্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ অনেকবারে আমি তোমাদের পড়িয়েছি তিনটা চ্যাপ্টারে এর আগে আলোচনা হয়েছে তাই আমি আর ওটা বিস্তারিত আলোচনা করব না এখন দেখো আমাদের কাছে স্মরণের সমীকরণ আছে তাহলে আমরা সহজে এখান থেকে বেগের সমীকরণ বের করে ফেলতে পারি আমরা বেগ বেগ জানলে আবার তরণ বের করা যায় আমরা ধাপে ধাপে এগোই প্রথমে আমরা এবারে তাহলে সরল চন্দ্রিত গতি সম্পন্ন করার বেগের সমীকরণ কেমন হয় সেটি দেখব আমরা জানি देखो তোমরা জানো যে সাইনকে যদি আমরা এ বিস্তার কনস্ট্যান্ট ওকে ডিফেন্সিয়েট করতে পারবে না দেখো আমরা যেটা জানি যে বেগকে সরকে একবার ডিফেন্সিয়েট করলে ডিফেন্সিয়েট করলে আমরা বেগ পাবো মানে একবার অন্তরীকরণ করলে আমরা কি পাবো বেগ পাবো তাহলে আমরা এখানে এক্সের মান বসাবো এ সাইন ওমে টি প্লাস যেটা কিছুক্ষণ আগে আমরা লিখেছিলাম এরপর তোমরা জানো যে সাইনকে যদি আমরা ডিফেন্সিয়েট করি তাহলে কস হয় এবং ওমেগা বাইরে চলে যাবে সেই জন্য আমরা এ ওমেগা কস ওমেগা টি প্লাস ডেন লিখলাম এটা তোমরা সহজে পারবে এবার খেয়াল করো একটুখানি দেখো माइनस समीकरण देखो 
এখানে আমরা সত্ত্বে অ্যাপ্লাই করে দেখব সেটি পরের লেকচার থেকে শুরু করব আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবে ধন্যবাদ